రామగుండం రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనులను ఆదివారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్ పద్ధతిలో ప్రారంభించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలోని ఐదు వందల రైల్వే స్టేషన్లను మొదటి దశలో ఆధునీకరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్న మేరకు ఆదివారం మోదీ ఒకేసారి ఐదు వందల రైల్వే స్టేషన్లను వర్చువల్ పద్ధతిలో ప్రారంభించారు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే స్టేషన్లను ఆధునీకరిస్తున్నది గత తొమ్మిదేళ్లలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పలు మార్పులు చేర్పులు తీసుకొచ్చింది కొత్త రైల్వే లైన్ల నిర్మాణంతో పాటు మూడవ లైన్ నిర్మాణాలు విద్యుద్దీకరణ స్టేషన్లలో దశలవారీగా సౌకర్యాలు కల్పించడంతో పాటు వివిధ రూట్లలో కొత్త రైళ్లను నడపడం అత్యంత వేగంగా నడిచే వందే భారత్ వంటి రైళ్లను ప్రారంభించింది దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లను ఆధునీకరించేందుకు అమృత్ భారత్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది మొదటి దశలో ఐదు వందల స్టేషన్లను ఆధునీకరించేందుకు కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేసింది అందులో భాగంగా జిల్లాలోని రామగుండం రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులకు ఇరవై ఆరు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసింది కాగా ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టనున్న అమృత్ భారత్ రామగుండం రైల్వే స్టేషన్ను పునరాభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన బోర్డును పెద్దపల్లి మాజీ ఎంపీ బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు వివేక్ వెంకటస్వామి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా రైల్వే జీఎంతో పాటు వివేక్ వెంకటస్వామి మాట్లాడుతూ రైల్వే స్టేషన్లను ఎయిర్పోర్టుల్లాగా ఉండాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లక్షల కోట్ల నిధులను రైల్వే శాఖ కేటాయించడం జరిగిందని తెలిపారు ప్రజలకు ఏం కావాలో తెలుసుకుని ఆ పనులు చేసే గొప్ప ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అని అన్నారు అమృత్ భారత్ రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయని తెలిపారు daily about around 4,630 passengers come here and handle this platform. An annual earning from this uh, platform station is around 19 crores. In order to improve the facilities at Ramgundam station, it is included in Amrit Bharat station scheme. We are lucky that our station Ramgundam is included here and selected for soft upgrade. Uh, today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji will be laying foundation stones in around 508 railway stations, virtually, which, will be, which are being renovated under Amrit Bharat station scheme. Uh, it is a very big event today, uh, about 7% seven, seven of the total stations, as we know that around 7,349 stations are here in total in Indian railways are being inaugurated, are being renovated, about 26.49 crores are being invested for upgradation of this Ramgunda station. The following works are being taken up, it is being done for improving the convenience of our esteemed passengers and customers. The following improvements are there, like station building will be improved, station facade, provision of entrance, portico, construction of 12 meters foot over bridges, and improvement in platform surface, provision of additional cover over platform, construction of new toilets, and improvement of existing toilets, improvement of waiting hall, landscaping of circulating area, and provision of two more additional lifts and three escalators is being done. This is being done to renovate under Amrit Bharat scheme. Uh, I want to share another thing that about 18 crores are spent in the last 5 years in Ramgunam station. It's uh, overall for the railway station and for the facilities what we have here. It is for construction of new passengers, uh, new staff quarters, improving lighting in colony, roads and our uh, train depot is there in which we have uh, improved provides a lot of facilities because it's a very big train uh, depot where we examine the rates and it is designated for us. వారు ప్రజలకి ఏం అవసరమో అదే ఆలోచించి ప్రజల కోసం పనిచేస్తారు నరేంద్ర మోడీ ఎవరు ఊహించలేదు ఇన్ని రైల్వే స్టేషన్స్ని అప్గ్రేడేషన్ కోసం పెట్టుకుంటారు ఇరవై ఐదు వేల కోట్లతో ఆరు వందల ఆరు రైల్వే స్టేషన్లు అప్గ్రేడ్ చేస్తారు నా పెద్దపల్లి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో రామగుండం ఒకటి వస్తుంది మంచిర్యాల ఒకటి వస్తుంది మంచిర్యాలు కూడా దాన్ని త్వరలోనే అప్గ్రేడేషన్ లిస్టులో కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తాను కానీ ప్రత్యేకంగా ఈరోజు రామగుండంలో ఈ అప్గ్రేడేషన్ కోసము ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఈరోజు శంకుస్థాపన ఏదైతే చేశారో ఇది కేవలము దేశంలో అన్ని చోట్ల కూడా రైల్వేస్ ఎట్లయితే ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ చేసి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి చేశారో రైల్వే స్టేషన్స్ కూడా ఇట్లా ఉండాలని చెప్పి వారు ఆలోచనతో అప్గ్రేడేషన్ చేయడం జరిగింది అనంతరం మాజీ ఎంపీ వివేక్ వెంకటస్వామి మాజీ ఎమ్మెల్యే సోమరపు సత్యనారాయణ బీజేపీ నాయకులు కౌశిక హరి రావుల రాజేందర్లు 
రామగుండం రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలో ప్రధాని మోదీ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన టెక్నాలజీతో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సేవలు అందుబాటులో ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ ఇన్ కోల్ బెల్ట్ ఏరియా కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ లక్ష్మీ నగర్ గోదావరి కని మా వద్ద ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ ఓల్డ్ స్పెయిన్ ఓల్డ్ అబ్డామిన్ ఎంఆర్సిపి యూరోగ్రామ్ రేనల్ ఎన్జియోగ్రామ్ ఇవే కాకుండా బాడీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ మా వద్ద చేయబడును కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ లక్ష్మీ నగర్ గోదావరి కని కాంటాక్ట్ త్రిబుల్ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ త్రిబుల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ జీరో ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ టూ నైన్ టూ ఎయిట్ కృష్ణ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లక్ష్మీ నగర్ గోదావరి కని మొట్టమొదటిసారి న్యూరో ఫిజిషియన్ వైద్య సేవలు ఇప్పుడు మన గోదావరి కన్లోని డాక్టర్ సుభాష్ బోయిన్ ఎండిడిఎం న్యూరో ఫిజిషియన్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మెదడు వెన్నుముక మరియు నరాల వ్యాధుల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు కృష్ణ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లక్ష్మీ నగర్ గోదావరి కని సెల్ నంబర్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిబుల్ నైన్ ట్రిబుల్ త్రీ జీరో త్రీ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్